Hello my tribe, welcome to my channel, A Drop of Change. Apo, in this video, we will discuss defense mechanisms, that is, adjustment mechanisms. In personality, we will discuss an important title of mechanisms, defense mechanisms. In our life, we will discuss a lot of things in our life. We will discuss a lot of things in our life. We will discuss a lot of things in our life. We will discuss a lot of things in our life. We will discuss a lot of frustrations in our life. இத் இங்கினை உண்டாவுந்த மானசிக சங்கர்ஷங்களை தடையிடுந்தனி வேண்டி நம்மடை உள்ளில் செல்ல behavioral pattern நம்மல அரைஞ்சு அரையாதே ரூபப்படும் இதினையான defense mechanism நோரையின் செரிக்கிம் ஆ மானசிக சம்மர்த்த நம்மட மனசில் விருபாட கையராதே நம்மட போடி ஏற்படுத்துன்னலையின் எப்பிடும் indirect ஐட்ட ஆவனோம் நில்ல, அரையாதே ஆவனோம் நில்ல, செல காரிங்கள் நம்மல அரங்கிட்டாயிருக்கிம் consciously செய்யின்னதாயிருக்கிம் செலது அரையாதே, subconscious ஐட்டோ, unconscious ஐட்டோ செய்யின்னதாயிருக்கிம் இது ரண்டும் defense mechanismத்தின்டே ரண்டு category ஐட்டானு நம்மலு பரையின்னது இதைல்லாம் நமக்கு டிஸ்கச் செய்யனம் இது வரை நீங்கள் என்று சானல் சப்ஸ்கராய்ப் இதுட்டில்லைங்கள் உடன்னை சப்ஸ்கராய்ப் ஏயா துடன் நோல் நாட்டிபிகேச்ன் ஐ பெல் பட்டன் கலிக்க ஏயா இ வீடியோ கோண்டின்டிகள் நீங்கள் உப்பியோக பிரதமாயி தொன்னுவிங்கள் Indonesia நம்மல செய்யின்னது அரிஞ்சு உண்டாயிருக்கிம் conscious site ஆயிருக்கிம் இப்பு conscious site நடக்குன்ன மூன் classification உண்டும் அதில் ஆதித்த காரிமான renewed and conscious attempt நீங்கள் கேவர்க்கம் பரிசிதம் ஆயிருக்கிம் ஒரு பச்சே demosthenes என்று வரையின்ன philosopher நே குருச்சு அயால்க்க ஒரு speech defect இந்த பிராப்பல உண்டாயிருந்து defect உள்ளது உண்டு கழிங்கில்லா அப்பா அதைய என்தா செய்தேன் வைச்சால் constant diet உள்ள practiceல் உடையும் அதைப் பொலத்தன் பரிஸ்ரமங்களில் உடையும் இப் பிரஷ்னத்தனே மாட்டியிடுத்து இதான் renewed and conscious attempt to reach the goal அந்து வரையின் ஆதித்த ச்டெப்பாதான் அது நம்மலு conscious ஐட்டான் செய்யின்னது இன்னி மட்டு substitution அது வெருந்து ஒரு example உடது என் பாரியம் நீங்கள் college lecturer ஆவனம் நாயிருந்தும் அக்கிரம் MA கழிங்கிட்டு பக்சன் நீங்கள் net clear யாம் பட்டியில் அலங்கு PhD கே admission கிட்டியில் அப்பா நீங்கள் அவரு சொப்ன நீங்கள் அவசானிப்பிக் கேண்டி வந்தும் பக்சன் நீங்கள் teaching என்ன வரையின் profession ஓடானு கூடுதலிம் தால்பிரியும் school teacher அவானாயிட்டு நோக்கு இதான் substitution of goal அன்னு வரையின் இனி மூனாமத்த stage ஆன analysis and decision அதினுறு உதார்னம் பரையாம் பெட்டுந்து marriage என்ன வரையின் option ஆனும் போ ஒரு alliance என்ற காரியம் example ஆயிட்டு பரையாம் நீங்களுக்கு ஒரு வெக்தியை இஷ்டம் ஆயிருந்து வச்சு நீங்கள் வேட்டில் ஆவுரு காரியம் பார்ítulo இவ்விட நடக்கன்னுறு காரியம் analysis and decision ஆனு அவரு காரித்தே குருச்சு வாழரே விஷ்யதமாய் ஆலோஜிச்சு தீரிமானிச்சு உட்டுவில் ஒரு decision லேக்கு எத்திக்கின்னும் அப்பு இத்திரியின் காரியங்கள நம்மலு conscious site செய்யின்னதானு இனி unconscious site செய்யின்ன ஒரு பாட பிரவர்த்தனங்கள் உண்டு இவைய நம்மல் indirect methods நான விழிக்கின்னது இயுரு காரிங்கள் எல்லாம் நம்மட மனச ஏற்படுத்துன்ன பிரதிரோதங்கள் தன்னையான பக்ச இது நம்மட போத மனசில் நம்மல அரியின்னில்ல 
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മളറിയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് റാഷണലൈസേഷൻ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണത് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വളരെ ടഫായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എക്സാം ടഫായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോൾട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫായിരുന്നു ടീച്ചർ നേരെ ക്ലാസ് എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം പനി പിടിച്ചു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയേനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസസ് കണ്ടെത്തും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോൾട്ടിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോൾട്ടിനെ ഡിസ്കൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്യൂസസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെയാണ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ റാഷണലൈസേഷൻ ഇസ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സേഫ് ആൻഡ് റീസണബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ ട്രൂ കോസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫെയിലിയറിനെ ഡിസ്കൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഈ ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് സോർ ഗ്രേപ്പ് മറ്റൊന്ന് സ്വീറ്റ് ലെമൺ സോർ ഗ്രേപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കിട്ടാത്ത നന്നായി പോയി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തുലങ്ങി പോയേനെ പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് സ്വീറ്റ് ലെമൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഓൾ റൈ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇസ് റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു നാല് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ താഴെ ഒരു അനിയും വരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകും ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകും തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആവും അപ്പോൾ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പഴയതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഷാഡ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പഴയതുപോലെ ബെഡ് വെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് കിടക്കയിൽ മുള്ളാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും പേരൻസിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആക്കും എന്തിനു വേണ്ടി അവർ നമ്മളെ പോവുക എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ ബാക്ക് ജേണിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സജസ്ഫൈങ് ആൻഡ് ഇമ്പെൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ എ സോഷ്യലി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിലുണ്ടായി നിങ്ങളതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരാളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾക്ക് അയാൾ നിങ്ങളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പ്ലേയിങ്ങിനോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നു അപ്പം ഒരു ടീം ലെവൽ സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഉള്ളിലൊരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായി അടുത്ത ഗെയിമിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ജയിക്കുന്നു ഇതാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫ്രോയിഡ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അസ് ദ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസയർ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രഷറിനെ ഒരു നോൺ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഗ്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനുദാഹരണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ആളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ആളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടന്നില്ല ആഗ്രഹം നടന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ച
ടെൻഡ് ടു വിഡ്രോ ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് കോസസ് ഫെയിലിയർ ഓർ പെറ്റ് ഫെസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ കുറച്ച് പരാജയം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് പരാജയം ഉണ്ടായി ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ജോലിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുക്കും വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറി വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ടൂറിനൊക്കെ പോകും ഇതാണ് വിഡ്രോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബോസ് നിങ്ങളോട് ചൂടായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അനിയത്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അനിയനോട് ആ ദേഷ്യം കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അനിയത്തിയോ അനിയനോ അത് ചിലപ്പം ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് പെറ്റ്സിനോടായിരിക്കും പട്ടിയോ പൂച്ചയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചവിട്ടോ ഇടിയോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ആ ദേഷ്യം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഇമ്പൽസ് ഒരു ഐഡിയ ഫ്രം എ ത്രെഡനിങ് ഒബ്ജക്ട് ടു എ ലെസ് ത്രെഡനിങ് ഒബ്ജക്ട് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മൈ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഷാജുവിൻ്റെ ഒരു കോമഡി സീനുണ്ട് അയാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ബക്കറ്റ് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഇത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാരണം മംതയോട് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും ബക്കറ്റ് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ പുതിയത് വാങ്ങി കൊടുത്ത ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും തീർക്കും ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം സിമ്പിൾ ഡിനയിലാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴം ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് സിമ്പിൾ ഡിനയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻസ് ഫ്രം അവയർനെസ് ഇഫ് സം സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ടു മച്ച് ടു ഹാൻഡിൽ ദ പേഴ്സൺ റെഫ്യൂസസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇല്ലില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഒരു ക്ലബ് കാർട്ടിയാണ് അവിടെ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് ചേരാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ഒട്ടും അറിയില്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിൽ ആവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളത് എന്താണ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡിനയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കുറച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ എൻ്റെ അച്ഛന് ആ ജോലിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഈ ജോലിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറൊരാളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ പേരൻസിനെ കുറിച്ചും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ പേരൻസിൻ്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേറൊരാളുടെ സക്സസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സക്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് യു ആർ identifying the success of your father അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ സാലറിയെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫ് ഗൾഫിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ നമ്മൾ ബീമ്പ് പറയത്തില്ലേ ഇതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി എന്നുള്ളൂ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസും നന്നായിട്ട് നോക്കും എന്തിനു വേണ്ടി സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതിനെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിപ്രഷൻ ആണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈഫിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സാണ് എന്താ പറയുക റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഓർത്താലും സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ ആ സങ്കടം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി താങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മളോട് ചൂടായി അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് നോർമലി നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അയാളോട് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടാൻ അടിക്കാൻ ഇടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ ഇതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് കളിയാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഇടിച്ച് പരത്താനും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരു ഇടി കൊടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇസ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് അൺഡിസയേർഡ് തോട്ട് ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമ്പൾസസ് ഓൺ ടു അനാദർ പേഴ്സൺ ഒറ്റ വാക്കി പറയാം ബ്ലെയി ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മുടെ കുറ്റം നമ്മൾ സമ്മതിക്കാതെ വേറൊരാളെ പകരം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു കുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് എസ് ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗിൽഫ് ഫോർ ദ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവ് ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എൻ അതർ പേഴ്സൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് കോപ്പി അടിച്ചു കോപ്പി അടിച്ച സമയത്ത് ടീച്ചർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ നിങ്ങളിൽ രണ്ട് പേരാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ സംശയം നമ്മളോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോ ആരാണത് കൊടുത്തതെന്ന് ഇനി നെഗറ്റിവിസം ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സം ചിൽഡ്രൻ ബിക്കം സ്റ്റ് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഭയങ്കര റബലിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റബോണായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നെഗറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് അതേപോലെ ദേഷ്യപ്പെടുക ഇതിനെയാണ് നെഗറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് പെരുമാറുന്നു നമ്മളും തിരിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് പെരുമാറുന്നു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നെഗറ്റിവിസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ അത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരാൾ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ച് കാമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എസ് നെഗറ്റീവിസം നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അതേപോലെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവിസം അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്റ്റബോൺ ആൻഡ് റബലിയസ് ആവാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ പറയുന്നത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലെ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് മെക്കാനിസം സഹായിക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓരോ ഹെഡിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും മനസ്സിലോർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ